예, 여러분 반갑습니다. 오늘 나눌 이야기는 공황장애 T 간질 발작에 대해서 이야기하겠습니다. 오늘 이야기할 이미지 치료 후기 사진이죠. 이렇게 변했습니다. 자, 이야기 시작 전에 구독, 알림을 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 행복한 생활 이야기 내가 만든 질병은 내가 고친다. 오늘 이런 네 번째 이야기는 공황장애, 틱, 간질, 공황장애 이런 것은 모두가 누적된 경기의 합병증입니다. 오늘 이야기는 제책 학원 30쪽에서 34쪽에 걸쳐진 이야기인데 이것도 세월이 오래 지나서 더 쉽게 다스리게 정리해 두었습니다. 이 예고 없이 찾아오는 경력과 발작은 누적된 경기의 합병증입니다. 따라서 그 다양한 원인을 살펴보고 치료하는 방법 또 실제 치료 후기까지 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 티, 간질, 발작 혹은 공황장애란 것은 무엇이냐? 지금 이미지는 지금 이 이미지는 몹시 두려워 어쩔 줄 어찌할 줄 모르는 얼굴상이죠. 두려움에 떨고 있는 사진입니다. 첫 번째, 이 갑자기 극도의 불안감과 두려움을 느끼며 대뇌의 정서가 아주 불안정한 불안장애가 바로 공황장애입니다. 두 번째, 환자들은 심한 불안과 초조함, 긴장감으로 죽을 것 같은 공포감을 느끼면서 가슴이 막 뛰고 숨이 차고 강한 압박감이 있고 어지러움, 손발저림, 열이 또확 오는 현상 이런 다양한 신체 증상을 경험하게 됩니다. 세 번째는 이 발작은 예고 없이 찾아오는 경련과 발작 때문에 더 다른 질병보다 두렵고 무서운 질병인데 사람마다 그 정세가 각기 다른 다양한 정세로 나타납니다. 같은 원인이지만 틱 현상, 간질 현상, 광장의 현상의 특징으로 나타납니다. 네 번째, 일단 병원에서 공장의 진단을 받으면 적절한 약물로 염증을 녹이면 정상은 어느 정도 조절될 정도밖에 지나지 않습니다. 그래서 이것은 난치 질환이므로 매우 완치하기가 힘이 드는 경우가 많습니다. 다섯 번째, 따라서 이러한 공황장애를 완치하기 위해서는 이 자기 자신의 원인 질환을 잘 찾아내어 내가 만든 병은 내가 고쳐야 합니다. 공황장애는 평소 오랫동안 누적된 경기의 합병증인데 경기를 하면서 그 염증이 사람마다 모이는 것이 각기 다른 그 합병증 때문이 바로 그 근본 원인입니다. 두 번째, 광장애와 패닉 어택의 정세를 살펴보겠습니다. 여기 이 이미지도 지금 아주 두려움에 지금 떨고 있죠. 무서워하고 있습니다. 첫 번째, 광장애의 발작은 반복적이죠. 정상이 없을 때도 또이 정상이 언제 나타날까 미리 두려워하면 함으로 인해서 일상생활에 아주 악영향을 미치는 장애입니다. 두 번째, 패닉 어택은 외부의 위협이 없음에도 불구하고 가슴이 두근두근 혹은 두통에서 어지럼증 등등 신체 다양한 증상을 동반하며 불안 심리, 두려움을 느끼는 정상을 의미합니다. 세 번째, 틱이나 간질, 공황발작은 
육체내의 위협에 반응하는 것으로 몸몸이 혈류가 막혔기 때문에 그것을 스스로 뚫어내기 위해서 발작과 격린을 하는 뇌의 정상적인 치유작용입니다. 네 번째, 이러한 관질과 발작은 비교적 짧은 시간 지속이 되는데 10분 정도 이내 에 증상이 최고조로 나타나고 일반적으로 발작이 시작된 후 혈류가 열려지죠. 몸을 막 뒤틀었으니까 핏길이 열리는 한 20분, 30분 이후에는 언제 내가 그랬지 하듯이 사라지는 경우가 많습니다. 다섯 번째, 그러나 발작이 한 번은 끝나지 않고 수일 후 또는 수개월 뒤에 반복적으로 나타나는 경향이 있으므로 근원적인 치료를 하는 것이 좋습니다. 여섯 번째, 그러므로 환경적인 반복적 충격의 합병증이므로 좀처럼 완치하기란 현대의학으로는 매우 힘이 드는 난치지나 일종의 불가능입니다. 따라서 오늘 설명하는 완치자의 혈류 손따기와 어적혈 빼주기를 실행하셔서 티, 간질, 광장애를 완치했으면 좋겠습니다. 세 번째, 티, 간질, 광장애의 전조 증세를 살펴보겠습니다. 두 가지 큰 원인이 있죠. 수족이 차서 수족 냉증이 되어서 심장의 피가 머리에 압력을 가하는 증세가 하나 있고 혹은 오장육부가 완전히 망가져서 망가져서 그 심장에 뛰는 피가 머리에 열 올리거나 손발이 뜨거워지는 허혈 증세로 광장이가 생기는 경우가 있습니다. 두 가지 방법이에요. 자, 첫 번째 가슴이 두근거리며 불안감이 나타나고 심장이 마구 뛰거나 맥박이 점점 빨라집니다. 두 번째 손발이나 상체 땀이 여기저기 나오거나 손발이나 사지가 몸이 떨리기 시작합니다. 세 번째 숨이 가빠지거나 막힐 듯한 느낌으로 질식할 것 같고 가슴 부위의 통증이나 불쾌감이 나타납니다. 네 번째 복부가 평만해지고 속이 매섭고 불편하여 어지럽고 희청거리거나 혹은 실신할 것 같은 느낌이 듭니다. 다섯 번째, 현실감이 없이 하늘이 노랗게 보이고 세상이 달라질 것 같은 이상야릇한 느낌에서 자신이 달라지고 이상하게 뭉개지는 듯한 느낌이 듭니다. 여섯 번째, 자신의 행동에 자제력을 잃거나 미쳐버릴 것 같은 공포스러움이나 죽음에 대한 공포를 느끼기도 합니다. 일곱 번째, 신체의 감각이 이상하거나 손발이 저리거나 마비되는 것 같은 느낌이 들고 춥고 오한이 들고 상체나 얼굴이 창백하거나 혹은 그 반대로 확끈거리는 열감이 느껴지기도 합니다. 네 번째, 누적된 경계의 합병증 광장의 원인이 뭔지 살펴보겠습니다. 경기가 누적되면 심장의 박동수가 점점 빨라지죠. 그렇게 따라서 혈중 염증 지수가 높아져서 여러 가지 복합된 질병 징후를 보이는 것이 바로 T, 간질, 광장의 정세로 나타납니다. 다음은 광장의 원인과 전조 정세입니다. 첫 번째 1. 우선 손발이 차거나 떨린다. 이찬 곳은 전부 저체온 부위는 혈액 공급이 되지 않는 조직이죠. 그래서 몸 안에 어딘가 저체온 부위가 많다는 것입니다. 두 번째, 위장장애가 있다. 과식이나 체기로 위장이 움직이지 않으면 오장육부의 장애가 생긴 만큼 심장에 뛰는 피가 뇌를 망가뜨리게 됩니다. 세 번째, 머리 위에 일이 많다. 일이 많다는 이야기는 심장의 압력이 머리로 피가 많이 간다는 이야기죠. 즉 오장육부의 혈류가 느리고 하반신의 혈류장애로 허리 이하가 냉해지면 생겨납니다. 네 번째, 심장이 막 빨리 뛰니까 두근두근 뛰는 속도가 점점 빨라지죠. 그러면 심장의 부하가 걸려 부정맥이 되기도 하고 심장병이 나타나기도 합니다. 다섯 번째, 상체에 땀이 많이 나거나 혹은 
몸의 상체로 열이 올라서 어, 얼굴이 창백하거나 혹은 심한 추위를 느끼게 됩니다. 여섯 번째, 따라서 적혈구 수치가 감소하기 때문에 행경망, 폐 산소가 많이 필요가 없음으로 인해서 가로막의 움직임이 느리고 그에 따라서 숨이 막히거나 답답한 느낌, 지시각 것 같은 느낌이 옵니다. 일곱 번째, 심장의 부하가 점점 심해져서 가슴이 아프거나 압박감이 가중, 가중되고 죽을 것 같은 두려움이 생깁니다. 여덟 번째, 구토 혹은 메스꺼움, 뱃속이 불편하여 어지럽고 현기증으로 서질 것 같은 느낌이 듭니다. 아홉 번째, 높은 뇌압으로 정신이 몽롱하고 비현실적인 환상 또는 내가 아닌 다른 사람이 된 기분입니다. 열 번째, 제정신이 아닌 듯 미쳐버릴 것 같은 자제력을 잃어버릴 것 같은 두려움이 엄석합니다. 아니네요. 이러한 열 가지 정체는 사지가 차갑거나 아랫배 또는 오장육부가 제 기능을 다하지 못했을 때 심장의 끓는 피가 대동맥을 따라 피때 머리로 솟구쳐 생기는 현상입니다. 보통 하루의 일과 중에서 오후 무렵 머리를 무리하게 많이 사용하거나 과도한 일, 한계를 넘는 놀이 또는 음식을 잘못 먹은 후에 그 증세가 곧잘 나타나는 경우가 많습니다. 다섯 번째, 광장애와 T, 광발작 치료기를 살펴보겠습니다. 첫 번째, 이 아주 큰 중등에 걸린 것 같아서 여기저기 검사도 다니고 응급실도 자주 찾는 경우가 많죠. 그러나 병원 가면 뚜렷한 병명도 없는 것도 문제지만 그때마다 받아온 수백 가지의 약을 복용하며 죽을 것 같은 심정으로 병원에서 주는 약만 방안 가득 쌓이고 쌓이는 경우가 많습니다. 두 번째, 티 간질 발작과 공황장애는 추운 겨울 우리가 소변을 볼때 저체온이 되죠. 그래서 균형을 위해서 온 소변 보고 나면 몸이 움찔하죠. 즉 이것은 체온을 유지하기 위해서 균형을 잡기 위해서 일시적인 발작 또한 체내, 체내 조직의 균형을 찾기 위한 자연치유 시스템입니다. 치료하기 위해서 발작을 한다는 이야기입니다. 세 번째, 혈류장애도 심장의 높아진 압력을 낮추려고 발악하여 치유하려고 경련과 발작을 하는 것입니다. 자, 이 사진 보시면 이 바람의 라크라는 환자가 제 카페에서 1년 동안 다스려서 완치한 후의 사진입니다. 자, 오른쪽 사진은 간질에서부터 티, 자전 코피, 위아수, 사지마비, 이명, 관절염, 광장애 등 8가지 이상의 병명을 가진 26살 청년이 저자의 카페에서 1년간 댓글로 치유 과정을 나누며 1년간 다스린 이후의 사진입니다. 이 기대진 얼굴이 정상을 찾았으며 치료 후 미술대학까지 졸업하여 건강한 청년으로 살아가고 있습니다. 구글 절절한 이야기는 다음 QR코드 접속해보세요. 이 주소입니다. 아니면 자 옆에 계신 분이 이 QR코드 찍으면 지금 바로 제 카페로 이동하게 됩니다. 제가 누구나 볼수 있게끔 열어두었습니다. 자, 그 중에 일부를 한번 보겠습니다. 공황장애 완치자의 치료 후기. 그 바람의 라크란 사람이죠. 난치병. 누군가에게 그리 힘이 되었으면 좋겠다. 스물 살 청년. 저는 간질, 위장장애, 위아수, 사지마비, 이명, 관절염. 이, 이렇게 병명이 있었다는 이야기죠. 예, 그러니까. 이 저의 발작은 2004년에 9월 말에 처음 했다 했죠. 그래서 군에도 가서 혼도 나고 하는 그런 이야기. 자세한 이야기는 
실제 카페 가서 살펴보시기 바랍니다. 이걸 외에도 간질 치료 후기, 틱 치료 후기, 이명 치료 후기까지 자세히 있으니까 살펴보시기 바랍니다. 자, 자 그러면 이 틱, 간질, 공황장애가 있다 하면 그 치료의 과정과 방법을 전반적으로 살펴보겠습니다. 첫 번째, 우선 몸속의 농백혈, 염증을 빼기 위해서 혈류층으로 기본 손따기를 한 다음 각 따기마다 추가 딸점으로 그가 막힌 핏기를 열어줘야 됩니다. 그래서 기본 손따기를 하고 광장에 1차, 2차, 3차를 일주일 간격으로 따준 후에 심장에서 내뿜는 온기가 이제 서서히 손끝, 발끝 혹은 발목이나 손목까지 온기가 내려왔을 때 어적 혈류침을 합니다. 흔히 양의 사유를 해야 됩니다. 그 발목이나 손목까지 차고, 차가워진 상태에서 하게 되면 나중에 혼이 날 경우가 있으니까 반드시 손발이 미지근해지거나 따스해질 때 어적 혈류침을 하는 것이 중요합니다. 두 번째, 어적 혈 빼기는 어적 혈 뺄점표를 참고하여 어적 혈 빼기를 합니다. 이때 같은 부위를 반드시 3회 이상, 3회 이상, 1회만 하면 표피혈 밖에 빠지지 않기 때문에 아무 소용이 없어요. 그러면서 이 친구는 간질혈, 소화기혈, 몸통혈, 하반신혈 위주로 어, 따스해졌고 자신의 취약한 부위가 있으면 그 부위를 빼주면 됩니다. 다시 한번 이야기하면 수족이 냉할 때 어적혈 빼기를 하면 자칫 뇌의, 뇌, 뇌 저산소증 현상으로 현기증으로 다른 문제가 올수 있으므로 반드시 혈류 따기를 먼저 한후 온몸에 막힌 핏기를 연 후에 살, 즉 어적혈 빼기를 해야 됩니다. 세 번째, 산소 많은 음식 그리고 피를 맑게 하는 음식을 섭취합니다. 육식은 피하고 가장 좋은 것은 암 환자에도 좋습니다. 콩이나 두부, 마늘 두 쪽을 반드시 넣은 현미밥이나 죽을 기본 채식으로 하고 싱거우면 김치나 된장 정도 또 먹되 반드시 천꼭 속 천천히 꼭꼭 씹어 소식해야 됩니다. 또 시간 나면 비에 구배 호흡을 자주 하여 하고 잠을 청할 때는 반드시 발끝에서 머리 끝까지 반드시 뒤집어 쓰고 잠을 청해야 됩니다. 그래서 내가 내 뿜는 호흡으로 내 몸의 내 몸의 열을 올리는 밥인데 이때 막 땀에서부터 해서 막 썩은 냄새 몸에 체내 노폐물이 피부로 막 빠집니다. 네 번째, 긍정적이고 좋은 생각으로 감동에 찬 희망으로 오감을 살려내야 됩니다. 몸이 아프면 생각까지 망가지는 게 보통이죠. 생각이 망가지면 건강까지 해치는 것은 당연한 일입니다. 따라서 오감이 실종되어 그동안 못 느낀 소리, 온도, 습도, 바람, 촉감, 맛등 조금씩 내 몸이 달라지는 오감을 찾아내면서 스스로 감동하고 내가 기뻐하는 일상을 만들어야 됩니다. 다섯 번째, 아픈 만큼 성숙해집니다. 아프지 않으면 절대 낫지 않습니다. 따라서 그 명예내상을 잘 이겨내야 됩니다. 뭐 팔에 힘이 쭉 빠지기도 하고 머리가 어지럽기도 하고 심한 몸살이 온다든지 또 그가 막힌 핏기를 뚫려고 여기저기 통증이 오는데 통증이 올때 그때가 치료가 되는 거죠. 혹은 또 며칠간 잠에 취하, 취하는 등 각가지 호전 반응을 잘 견뎌야 됩니다. 제 책에 보면 호전 반응에 대한 명예현상이 잘 나타나 있습니다. 자 이제 광장의 발작 치료 방법 손따기를 살펴보겠습니다. 자 이런 얼굴을 이렇게 쭉 쳐주고 완전히 병형되어서 염증으로 이, 이 얼굴에 가득 찬이 얼굴이 이렇게 바뀌었죠. 이렇게 건강을 바뀌기 위해서는 첫째, 기본 손따기를 일주일에 한 번씩 해줘야 됩니다. 이 기본 손따기는 기본 손따기는 다사, 라사, 라사, 가, 마요 다섯 군데만 따주면 됩니다. 
이 따준 후에 가급지 이분을 머리까지 발에서 머리까지 덮고 잠, 자면 그 잠자는 사이에 체내 노폐물 뭐 오줌 똥 냄새 나는 고약한 냄새가 나는데 에, 입을 잘 덮어서 빼줄 수도 좋습니다. 따라서 내 몸에 이런 활성산소나 활렉, 요산, 젖산, 어적혈, 농백혈, 염증을 다 빼내야 된다네. 빼내지 않으면 나을 수가 없습니다. 자, 두 번째, 호흡은 수시로 비업구배. 코로 숨을 드시, 드, 최대한 드시고 입으로 후 하는 게 좋고, 예, 또매 따다가 어, 어떤 곳에 있는 농백혈이나 염증이 나오면 그 부위는 일주일 사이, 3일 차에 한번더 따주면 더 좋다는 이야기입니다. 그래서 기본 따기를 일주일마다 한 자, 이제 추가 손 따기를 합니다. 자, 1차에는 기본 따기 한 다음에 좀 쉬었다가 1차 추가 딸 점은 양손 역시 모두 따는데 다 10, 다 11, 다 10, 다 9, A 마이너, B 마이너, C 부분을 최대한 짜내고 피를 최대한 짜줄 수 좋습니다. 그 다음 2차 딸점이죠. 2차 추가 딸점은 일주일 후에 기본 손따기를 하고 난 이후에 다 16, 다 15, 다 14. 요 부위는 아랫배, 단전, 생리 이런 것을 혈류를 뚫어주는 자리입니다. 그 다음 3차 역시 기본 손따기를 해주고 난 후에 3차 추가 딸점을 딸 때는 이 다리, 발의 혈류를 더 돌려주는 것입니다. 가 마이너스 17, 가 마이너스 14, 가 마이너스 17, 14, 가 4, 라 2, 마 2, 비 플러스 10을 따주고 피를 역시 최대한 짜냅니다. 4, 네 번째, 추가 딸점을 따고 난후 수족의 온기가 느껴지면 어저결 빼주기를 하는 것이 좋습니다. 자 이제 공황장애의 발작가치도 어적혈 직접 빼기입니다. 이 공황장애나 티 간질에서 가장 중요한 혈자리가 바로 간질혈. 그 다음에 이런 티 간질 공황장애 있는 사람은 대뇌혈 중앙 여기가 목이 이게 두툼하게 이렇게 부서서 올라 있어 목뒤가 두툼하게. 자 1년 동안 명현 현상을 시달리며 어적혈 빼기줄 빼주기를 하기 위해. 제게 보내준 사진에 제가 뺄 점을 찍어드린 등 모양으로 지금은 완치 후 새로운 삶을 사는 사람의 등 사진입니다. 아까 본그 바람의 라크의 등 사진이죠. 이런 것은 몸이 좋은 게 아니고 전부 어, 어저켜 염증으로 가득 차서 부은 거예요. 염증으로 부은 겁니다. 자, 두, 두 번째, 어저켜 뺄 점은 대뇌혈, 대뇌혈. 그 다음에 간질혈을 기본으로 빼주고 이어 필요하면 소화기혈, 몸통혈, 하반신혈, 이 특정혈 특정혈은 특별하게 사람마다 어디 부은 부위가 있어요. 그 부위의 염증을 빼준다는 이야기죠. 그 다음 배 쪽에 단전에 있는 뿌리혈, 복부의 위장혈, 가슴에 협심증혈을 번갈아 가면서 치유를 해 주었습니다. 세 번째, 이 특정혈이라는 것은 자기 인체 유난히도 부어오는 부위가 있어요. 살이 가장 먼저 찌는 부위를 말합니다. 네 번째, 장단지 밑에 코피엘부터 스스로 막힌 부위가 느껴지는 곳을 찾아내며 어저께 빼기를, 빼주기를 하면서 조금씩 다스러 호전시켜 나갔습니다. 다섯 번째, 다스리던 중 3일 동안 오직 자매만 취하는 등 각가지 다양한 명현현상까지도 즐긴 학생입니다. 여섯 번째, 공황장애의 주요법은 이방 것밖에 없다는 확신과 나을 수 있다는 신념으로 어저께 빼기가 힘든 부위까지 스스로 다스렸었다고 합니다. 일곱 번째, 1년 후 정모 때 만나 배웠는데 너무 몰라보게 건강해진 모습에 저자도 아주 놀랐습니다. 이렇게 다스린 다음 
미술대학을 졸업해서 이와 관련된 작품까지 해서 호평을 받고 지금도 건강한 생활을 하고 있습니다. 이 다스리기 힘들지만 도전해보세요. 자 오늘 이야기는 여기까지입니다. 지금 머리가 몹시 아파서 두통이 생겨서 어찌할 줄 모르는 이미지죠. 이야기 마치기 전에 구독, 알림, 좋아요를 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병, 내가 고친 다. 다음 이런 다섯 번째 이야기는 두통. 내압이 높은 만성 두통의 원인과 치료법을 살펴보겠습니다. 이 두통의 가장 원인, 큰 원인은 내압 상승 정상이죠. 심장에 뛰는 피가 딴데못 가니까 머리로만 솟구치는 정상이에요. 따라서 뇌의 압력을 높이는 원인은 매우 다양합니다. 정상별 원인과 치료법을 살펴보겠습니다. 예, 긴 이야기 